Estem aquí a punt de fer una sessió de constel·lacions familiars online. Jo he demanat a l'altra persona, la que estarà a l'altra banda de la pantalla, que prepari el seu ordinador de manera, o el seu telèfon, de manera que pugui enfocar una, una superfície que jo pugui veure a través de la, de la meva pantalla. Li he demanat que prepari uns 20 objectes, en principi petits, eh, perquè puguin quebre en aquest espai, que serà el nostre espai de treball, no aquí, sinó en el seu costat, i ara estem a punt d'engegar. De, jo, per fer una sessió de constel·lacions familiars online, necessito poca cosa, necessito la pantalla, sigui de l'ordinador o sigui de la del telèfon, una llibreta per prendre quatre notes, perquè en la meva manera de treballar, jo ja en aquests moments, abans que l'altra persona estigui connectada, jo ja començo a percebre coses, jo començo a tenir sensacions corporals i percepcions, que el primer que faig és anotar-les abans que l'altra persona em digui res, li demano que, sisplau, no em digui res i no m'hagi dit el tema, i jo el primer que faig és eh, anotar aquestes percepcions i llavors preguntar-li a la persona si les reconeix, si són coses que li passen amb ella o que reconeix que hagi passat algú de la família. Per mi aquestes percepcions és informació que hi ha al camp i que ja guarda relació amb el que a la persona li passa. Um, normalment bec aigua mentre estic treballant, és alguna cosa que necessito i que m'ajuda segurament a canalitzar millor. Um, dic canalitzar perquè la informació està al camp, jo la percebo i l'he de traduir. I per tant, a, a, això ha de fluir d'alguna manera. I per l'altra banda, jo en el meu cas també m'acompanyo de, de foc amb una espalmeta que ara encendré i una mica de palo santo perquè a vegades el que percebo són energies denses que tant les pot percebre l'altra persona com les percebo jo. I el que faig és... Um, Suposo que és com física quàntica, és energèticament portar-ho en aquest foc perquè es cremin. No sempre passa, però a vegades sí i a mi m'agrada tenir això. Segurament cada constel·lador que treballa a través de pantalla i a través d'online té la seva manera de fer les coses, aquesta és la meva. I ara doncs, ja passarem a, a connectar. Avui ho farem a través de Skype i en altres eines. Um, ho podem fer per vídeo WhatsApp, hi ha el Zoom, um, hi ha altres eines que es poden fer servir i al final l'energia no té espai, no coneix el, la distància. Per mi va ser al principi una sorpresa, però, però de fet i fins i tot ara crec que em funcionen més bé les sessions per Skype que en presencial perquè d'alguna manera um, és molt més energètic i amb menys càrrega emocional que a vegades interfereix. Però bueno, cada sessió és diferent, jo crec que cada persona i cada constel·lador ho fa diferent i ara ens hi anem a posar i d'alguna manera us ho mostrarem una mica. Bueno, pues canvio de càmera una miqueta perquè mireu, vale, tinc aquí el, el portàtil amb l'Skype, ok? Eh, tinc una llista, la llibreta amb el que vull constel·lar, apuntat. I després eh, tinc aquí els elements que m'ha comentat que havia de preparar. Eh, els tinc aquí preparats. Hi ha alguns que són una mica grans, que ara m'ha dit que els canvi per alguns petits. Tot just estem connectant amb el Lluís. Um, però jo encara abans de donar-li el botó, jo ja estic sentint debilitat de braços, un, un fàstic dolor mandibular, Um, noto um, que ens, com unes molèsties als genolls, um, mareig, noto mareig, noto ma, un malestar general, vale? I jo ara ja tinc el, el Lluís a, en aquí, acabem de donar-li el botó. Lluís, no sé si m'estàs sentint? Sí. Sí? Jo estic dient que eh, estic, abans d'obrir, abans de veure et fins i tot, jo estava ara ja amb totes les molèsties, els símptomes, que ja la dificultat en connectar ja se m'estava posant en contra, perquè a mi se'm van en augment aquestes molèsties, vale? Llavors, he tingut com un mareig, com si el cap se m'anés, així, una, tinc tensió mandibular a la part de baix, eh, llavors em noto els genolls i em noto una certa debilitat, no sé si em veus bé, mira, una certa debilitat en aquí, vale? Llavors, la pregunta que jo automàticament et faig és si reconeixes algun d'aquests símptomes en tu, és a dir, si algun cop t'ha passat, això no té temps, és a dir, jo puc percebre 
algun tipus de molèstia que tu t'ha acompanyat a una època de la teva vida de manera forta o pot ser algú que tu siguis recorrent o pot ser algú que sigui subtil i que però que tu diguis sí ho reconec. També podria passar que no ho reconeixis, o sigui que no ho reconeguis, però que sigui d'algú del teu sistema i que tu diguis, "No, pues tal persona sí va passar això." Lo al meu pare li han operat de la del genoll i a mi a vegades he tingut alguna molèstia, no sé si és normal també tindre molèsties al genoll, imagino que sí. I després el tema de la mandíbula també acabo de sentir una mica aquí a baix. Bueno, a vegades que potser també a dalt. I sí que he tingut a vegades pues molta pressió, que m'he aixecat dormir i estava com estava molt fort, apretar les mandíbules i sí que és veritat que tinc tendència a acumular tensió en aquesta zona en altres èpoques que he passat pues més tensió. Ara mateix no, però Sí. Vale. Jo t'explico, vale? Les meves les percepcions aquestes que jo tinc que podeu tenir, jo pel que m'he anat donant en compte al llarg del temps és que aquestes molèsties de genolls que no necessàriament han d'acabar amb una malaltia com per exemple ha sigut amb el teu pare. Jo el que he detectat és que a la zona de genolls s'acumulen molts nusos emocionals, és a dir, és com és un lloc on realment l'energia se'ns queda bloquejada, vale? Sí tant la pròpia com la heredada. Per tant, ja ens està parlant del sistema. Si el teu pare fins i tot l'han operat dels genolls, a mi normalment això el que m'indica abans de començar la constel·lació és que sigui el que sigui que em demanis, que encara ni tan sols n'hem parlat, pot ser que la línia del teu pare hi tingui a veure. Vale? vale. És, és com la pista. Un, un segon, un segon. La tensió mandibular sol ser també càrregues de traumes que no s'han pogut processar. Vale? Jo, jo t'ho explico perquè així ja ho, ja ho tenim com una mica que sapiguem que quan jo capto aquesta informació o una de dos o tindrà rellevància al llarg de la constel·lació o és algú que tu has de tenir present perquè serà un tema a tractar o que sàpigues que es pot resoldre. Amb independència del que em demanis, que molt probablement hi guardarà relació, eh? Però, ehm, però que ho tinguis present. Llavors, per mi és important aquesta primera percepció que tinc abans d'haver escoltat res del que em diguis, perquè és una lectura de la teva energia i del teu camp, ¿vale? I del teu sistema. I jo ara, a partir d'això, eh, perdona, i a més a més, eh, en el meu cas jo sento que anem ben encaminats quan al verbalitzar tot això, jo tu verbalitzo i tu em dones el, el feedback, a mi automàticament se me'n van els símptomes. Vol dir que acabem de posar sobre la taula algo que és significatiu, una cosa que és significativa. Vale, super, ara ja ens posem en sessió, vale? Eh, eh, Lluís, Lluís, Lluís Josep, que em costa molt. Torno a tenir els Malasta. Ara, ara hi ha una cosa una mica diferent, els ulls se'm tanquen una mica. Ara els ulls se'm tanquen, uh, tradueixo això el que significa per mi. Em noto com si m'estigués apagant, vale? per tant és una persona que ha traspassat. Perquè jo ara, si fos una constel·lació amb representants, jo m'estiraria i em posaria a dormir. És com si de cop i volta m'hagués donat compte de que estic mort o morta. Vale, i ara seguint una mica amb les percepcions em, so em noto la zona genital, vale? I m'ho noto com a dona, perquè també distingeixo quan ho noto com a home i com a dona. I per tant la pregunta seria hi ha hagut alguna dona que ha mort durant el part o se li ha mort el bebè durant el part? De moment em quedo així amb la pregunta aquesta, així, just en aquest punt. Si no, hauríem de, de seguir buscant, però de moment et pregunto això. Ho saps de 3-4 generacions enrere? Jo l'únic que sé que la meva àvia sí que va perdre dos fills abans de que naixés la meva mare. Vale, és la, que ha sigut la següent pregunta. Però quasi mor alguna... Vale, alguna no, no, ja, ja és prou important, ja és prou important. Tens idea de eh, 
de quan estava embarassada o quina edat tenien els bebès? Perdona, i l'àvia és l'àvia per part de pare? És per part de la mare i és l'única que està viva i està aquí en un poble al costat d'on estic ja molt ferrada. Vale, l'àvia per part de mare... Dos bebès. Què més saps? Doncs que era un noi, una noia, o sigui, era un baró, una noia, i això, que vam morir. No sé si va ser a l'imparto o va ser després... Home, és que jo noto com si sortissin, no? Noto que sortissin. D'entrada, fixa't una cosa. Quan dels bebès morts se sap el sexe, vol dir que ha passat de sis mesos d'embaràs. Perquè o s'han perdut o s'han mort, però clar, s'ha vist el cos, perquè sabem, m'estàs dient perfectament que saps que és un noi i una noia. Això vol dir que s'han vist el cos. Si s'ha vist el cos, ha passat de sis mesos. O pot haver sigut el néixer. És que jo la sensació física que tinc és sentir que estic parint Saps? Perquè noto la zona vaginal com que estic parint i clar, i aquí és que es para la pel·lícula. Per tant, pot ser que se li hagin mort els mesos o l'any, però tot el que és d'entre el mig de l'embaràs els dos anys després és com una mateixa... l'impacte amb la persona que ho ha viscut és que es vol morir. És que a una persona li passa això amb un únic fill i el sentiment de desgarro emocional ja és brutal. En dos, és que me venen llàgrimes. Nosaltres, o tu t'arriba l'anècdota com una història, gairebé despullada d'emoció, però si et poses en la pell del que ho ha viscut, és el més tràgic o de lo més tràgic que pot viure en vida. I aquesta iaia dius que està viva. I tu t'has anat aquí a la vora d'ella, a viure. Que és curiós, que és curiós. Vale, interessant, ok? Vale, i per tant, i per tant, hi ha dues criatures, dues ànimes, que és possible que haguem de veure com estan. Vale? Que serien els teus oncles. No? Germans de mare, no? Germà i germana de mare. I que, per tant, hi ha que honrar-los. I segons com hi ha que acompanyar-los, perquè a vegades no s'ha acabat de fer tot el procés de dol i acompanyament a la llum. La teva iaia està amb consciència? Encara... O sigui, pots mantenir conversa o està amb el cap ja malament? Sí, sí. No, pots mantenir consciència, tens 94 anys i pots mantenir, estar conscient. Oh, però tu no saps encara el que es pot fer de tan amorós pels seus fills. Vale, fem un parèntesi, ok? Fins aquí les percepcions i fins aquí hem fet diversos enquadraments de cosetes a nivell emocional i de símptomes que tu pots estar carregant a la teva vida, ok? Ara després ja veurem quines d'elles guarden relació amb el que em demanes. De moment, o amb el que em demanaràs, perquè encara no ho hem verbalitzat, de moment sàpigues que tot això que hem llegit i que tot això que ja hem posat sobre la taula a tu t'està afectant a la teva vida. Molts cops guarda relació directa amb el que demanaràs. Si no és així, has de saber de tota manera que està afectant a la teva vida i si amb el que demanaràs després tot això no surt, sàpigues que està pendent de ser sanat sàpigues que té la possibilitat de ser sanat. És com, ja veuràs si ho vols fer o no vols fer-ho. Però si jo puc llegir tota aquesta informació del camp, vol dir que està oberta i no està tancada. I fixa't que tu a lo millor ni tan sols m'hauries parlat de tot això. No? Perfecte. Doncs a mi m'agrada introduir així perquè és com jo estic neutra i no sé, no tinc ni idea del que vols demanar, a mi, jo rebo tota la teva lectura dels 0 anys, diguéssim, a l'edat que tinguis ara. Quants tens ara, aprox? 41. 41 anys. Doncs d'alguna manera, a nivell energètic, a mi és com si m'hagués sortit, pum, en fosforito, el que més em ressalta que t'està afectant en aquests 41 anys. 
¿vale? Es como de decir, pam, esto, esto salta a la luz, ¿vale? Eso me arriba a mí. Y después ya veremos qué hacemos. Ahora yo, yo creo que podemos entrar ya en la petición del que tú, del que tú vulguis enferma. Bueno, sí, es eh, la deuda que tiene, la económica. Wow. Eh, y, sí, sí. Vale. La deuda vale, mira una cosa. Cuando tú me dius, eh, yo te pregunto quién es la petición y tú me dius la deuda económica. Bueno, ¿por qué tiene que estar deuda? Ahora, ahora, porque yo a vegades, según lo que se me demana, yo, yo te contestaría, ¿qué, qué vols tener una mes? No, con surtida, que está de... Ahora, yo es la petición, ¿vale? Y, y, y bueno, la, y a, a mí ya, la que esta pregunta va también a, a, a una otra que es, o sea, ¿cómo enfocar la nueva carrera profesional en aquellos momentos? Las tres, que es como ya, me imagino que es como pagar la deuda, en cultivar la nueva carrera profesional, si ir de empleado, de cuenta ajena, de colaborador de intermediario o de inversor o lo que sí. Y cuando va a pasar eso, a mí me va a dar una igual todo, me va a dar una igual todo, me va a dar igual todo. Vas a comenzar a caminar por la ciudad, horas, toca la nit, y a mí, a partir de aquel momento, la vida no me da igual. Vale, es que aquí es un tema importante, ¿vale? Aquí ya un punto de inflexión. ¿Vale? Fixat. Fixa't com va la sessió, ¿vale? Eh, jo capto energia de morts, pam, 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 i tu m'estàs parlant de bloqueig econòmic. I es va barrejant una cosa amb l'altra. I a més, ara acabes de dir un moment crucial a la teva vida on tu decideixes que la teva vida t'és igual. Sí, sí, Mentre hi ha ànimes al nostre sistema, i fixa't que ara ja et faig servir la paraula ànima, no persona ánimas al nuestro sistema que no han pogut trobar la llum o que nosaltres estem amb un vincle fora amb ells perquè han marxat a l'altra banda, això es tradueix amb el nostre caminant al dia a dia en forma de bloquejos. A vegades són econòmics, a vegades són de salut i a vegades són de parella, però la majoria de les vegades és tot alhora. Vale? Llavors, què fem? Ens enfoquem només a reparar la part econòmica o de salut i tal? No. Ens enfoquem a resoldre que totes les ànimes del nostre sistema trobin la llum, que tots els dolors viscuts pels traumes de les persones de la nostra família puguin arribar a integrar els cops que la vida els ha donat, els traumes, perquè d'alguna manera els estem heredant, i d'aquesta manera... Ehm, no sé cómo se diu en català, despejamos, ¿no? Eh, Natagem, diguéssim, la fluidesa de la vida per nosaltres, perquè nosaltres, com a unitat familiar, tenim coses no resoltes que impedeixen la fluidesa. I, per tant, és normal que en algun dels membres en, de les generacions futures, en aquest cas tu, també vegi la seva vida bloquejada com a reflexa de lo que el conjunt de les persones del clan no ha pogut resoldre. Per tant, el primer enfoc no és la teva carrera professional, ho sento, jo sé que en el món de la Terra és el que un voldria, però la Terra és un reflex energètic, és un reflex, o sigui, el teu caminar a la Terra és un reflex del, de l'energia del teu clan al qual pertanys. Per tant, perquè puguem tenir tota la força disponible pel nostre caminar, hem de tenir que la, els grans impactes que ha viscut la família puguin ser transitats el millor possible. En la mida que això eh, deixa de ser un nus, que és el que et deia dels nusos dels junols, en la mida que aquests nusos emocionals al sistema es posen a lloc, nosaltres podem continuar. Enfoquem ja la taula, anem a treballar sobre la taula i anem a veure concretament la teva petició, ¿vale? Per tant, ja gira ordinador, pantalla, mòbil, no sé com, jo he de poder veure la taula en la que treballes. Més que tu, si no et veig a tu no passa res. Doncs jo ara vull que agafis un objecte que et representi a tu i el posicionis en aquest tros que jo puc veure de pantalla. I des d'aquí li dius, jo estic disposat a veure 
la veritat sense jutjar-la. Aquesta iaia que va perdre els dos bebès, quants fills va tenir en total? Dos. Aquests dos més dos més? Els dos morts i els dos que estan vius. Per tant, en va tenir quatre. Una dona té tants fills com en Barà sosté. I un home també. I ara puc seguir el meu camí. I ara puc seguir el meu camí. Conclusions. Encara que haguem fet les coses no lineals, no passa res, perquè al final funciona igual. El nostre inconscient i el nostre ànima ho processa igual. Aquí hi havia un tema que s'arrastrava de la família al qual hem posat molt d'ordre. Això ha d'assentar. Per tant, tampoc no m'estranya si avui no podem decidir el següent pas o no es veu clar. Per tant, que surti cap de les anteriors pot ser cap de les anteriors en general o pot ser cap de les anteriors avui. Perquè el que necessitem és assentar el que anterior. Per tant, jo crec que entraràs en una calma arrel d'haver resolt tot el que hem ajudat a traspassar, amb tot l'ordre que hem posat a la família. Per tant, això repercutirà amb una calma cap a tu i amb una presència. També hem recuperat part de la teva energia o de la teva presència, perquè hem netejat aquest tornavís que no sabíem si representava el teu cos, el teu ser, la teva ànima, un fragment d'ànima, que els hem pogut integrar. Això és boníssim. I en veritat jo aquí tancaria la constel·lació. Jo he volgut estirar-la una mica més, però és una mica forçat. Si no surt és perquè no pot sortir. D'acord? Ho intentem, però no és el moviment. El moviment és tancar amb la recuperació del teu ser, que tot això s'integri, que tot això s'acomodi i potser en una setmana, 15 dies, es produeixen els pam, pam, pam i de cop i volta, hosti, tinc clar això, tinc clar allò, pam, però no ho has d'empotxar perquè és com que ve amb claredat. Ve amb claredat perquè arriba una proposta o ben clarada perquè tu notes en el teu interior que allò és el que et fa il·lusió. I automàticament t'alínies per caminar-ho. Perquè el primer, el primer per poder caminar és despejar el que impedeix caminar. I això és tot el que hem estat fent. Ja sé que molts cops no és ni de lluny el que un espera ni el que mentalment es creu que passaria. De fet, ni jo sé el que sortirà, però és el que surt, és el que treballem. A un nivell intern nostre és molt important aquest ordre, perquè llavors és quan ens deixa que l'inconscient i el conscient caminin units. Quan no van units, no podem anar enlloc. Per tant, el que hem fet és que es puguin acoplar i treure's totes les idees de no mereixer de culpa, de coses que carreguem que no són nostres, tot això deixar-ho enrere. Per tant, jo et proposo tancar la sessió aquí. Què has de fer amb tot això que ha sortit? Jo et suggereixo no explicar-ho, no cal tenir converses. Segurament a la teva iaia la miraràs diferent perquè hi ha un ordre dins teu. Si et surts una conversa espontània amb la teva iaia, segueix-la. No has de fer res que no sigui natural. El que sí que suggereixo és no explicar la constel·lació a ningú més. Tampoc no cal pensar-hi, tampoc no cal meditar-hi especialment. No has de fer res. Has de deixar que la teva ànima i el teu inconscient ho facin, sense que tu hi posis cap tipus d'esforç. I si necessites anar al sofà o a dormir, també seria normal.